Father, we thank you and give you glory. Hallelujah. Glory to you. Praise the Lord. Kerana Yesus Kristus sudah dah amat dalam sneha orang itu. Ini semua kaji cakap itu ialah ini kita ini semua saudari mari saudari mari ok ya ini kita ya na ini semua Kristu bil samdosha mai ini kita ini susu kita ada tuh dah rada dua tiga orang bisnes orang perusahaan orang ok orang dah ada samai itu lah orang apa kalau tuh kita ulu ada ini orang orang tuh ada ni diri halal tuh ini semua experience diri orang tuh kan halal tuh ya macam ini Kristu bil orang ini jiwa kita ini engkel awal tuh jiwa tuh ini experience ni lah ada ni जीवन Enak, halal lagi ya kajian halal lah. Apa jenam, waktu itu orang pergi kiat atau turut itu tuan itu pergi ke wan kajian atau ini saudara ini mari darah orang beru. Ada jadi yang mana orang itu lah, ini kajian yang lagi pergi cuma insyaallah ki. Yesus Kristus ini cuti um, ah, orang berikir saja tapi boleh. Yesus ini hari hari cuma matra orang sahijin pergi na urut talam. Ah, abar ki, ini samai sam, kadi kadi ana, abar ada mar lampu orang kita tu boleh ana. Karena ini samai sam, tidak, Bible leh Yesus ini samai sam ana. Yesus itu sanesha, Yesus itu sanesha tu, awer Yesus ini, Yesus ini awer ajaran tu nampun doju akhir. Kalau provasi kan mana, awer agen yang akhir tu. Kita lihat mana ni lah, surga tu lah dewa. Yesus itu sunnah sanesha tu, asuvishesh tu, Yesus perbundaran sekalam perasan itu ni maraknya, adewa anu adi kiri lah. Karena mata itu tu nampun bandar itu beribu. Raja tu tu ni suvishesh, sarwa sastera tu saksiya mai. Jaga tindae, adat tinggal beri hari ke perum, atau orde awasan. Ini semua orang ni le, ni orang ni le lari sini. Ini semua ni, orang ni ke perutnya awas sini. Kita tu, suci asal orang ini kita pada dengan, alah, tu tu clear aja tu orang ni. Satu suci asal orang ini kita pada dengan, terus mana orang ramai le. Kalau kalau ni ke selesa mah, jauh lebih ramai. Entah sama orang ni. Ada ke selesa mah, jauh lebih ramai. Orang ni. Marana mula hari ini, marana mila atau mana kita macam tu dengan kasrasta mereka joli berapa mila orang tu, orang tu baru ni, eh, orang tu baru ni, ni orang itu, ente mau doktor, mila, ini doktor, ini doktor, mari kita ambil mana mana, caga ambau, mana caga ada ak ak, cak marana mila atau mana ak itu doktor ano, ado. Yang tak kecik dah alim, ah doktor pandai juga tu, yang lain kecik dah alim, ini begini macam macam orang doktor. Enam maklum, ini je yang dah seratus tahun ini jualnya kal, nahlur jualnya pelajar tidak, tidak cari. Ini maklum, macam macam orang doktor agi, macam macam orang engineer agi, abang ini suruh sih kita orang lain macam macam, abang ini macam macam. Mana tu ni adi mana lah, kita orang tu yang nak guna, baru samskara tu, wajah samskara mana tu orang yang orang tu yang nak guna, subuh tu orang ni, mata pada kan mana anak, nama orang, kenal, aduh ini gedi gue itu orang dah ayi pergi dah tu orang selagi kau ni, aduh cahil orang tu, madi ni kalau beri ayi. Surga tila dewa. Tanpa putar naik Kristu itu ura establish ialah surgiya bidya biasa tila ura. Maranatte oriwa kita matra malah. Maranatte jei kita matra malah. Ii wkti togale. Dewa tinde marana villa tak putaran mari. Atma Ruby kalau ayat putaran mari, Yesus ini orang cerdik ini bumi yang wajib untuk raja kan mari maki mati na, ah orang surgiya education, maklum, nenggal ke lebih cuci nenggal tericipa ni ter, nenggal orang orang itu ramah adil enrolli aja gayum, ada adil perwakti aja gayum. 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെയുള്ള സന്ദേശത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സന്ദേശമായി തീരത്തക്ക വണ്ണം മാറുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അതിനായി നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏറ്റവും വലിയ പിടിച്ച കിട്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വൈറസ് കൊറോണ അല്ല ക്യാൻസറിന്റെ എയ്ഡ്സിന്റെ അല്ല അവനെ അവനെ പേടിച്ചിട്ട് അവനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല മരണ വൈറസ് മരുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞ് നിന്റെ കയ്യില് ഓ നീ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ നിന്റെ മരുന്നുണ്ടോ ഓ നീ മത നേതാവാണല്ലേ നിന്റെ മരുന്നുണ്ടോ കുറെ പൈസ ഉണ്ടോ നിന്റെ കയ്യില് ആഹാ അപ്പൊ നിന്റെലുണ്ടോ ഇതിന് മരുന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതിന്റെ മരുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലില്ല മരണ വൈറസിനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കോളേജിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഒരു മതത്തിന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മളുടെ അപ്പൻ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ള എന്ന് ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ അമർത്യത താൻ കൊടുക്കുകയും അത് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്റെ മകനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോ പറയുന്നു പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ അമർത്യത ഉള്ളതുപോലെ തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനും അതുണ്ടാകുവാൻ പിതാവ് വരം കൊടുത്തിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ ഒരു വാക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ തെറ്റായ പഠിച്ചോർക്കിത് കുത്തു കിട്ടും വെട്ട് കിട്ടും കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ ചോറിയും കാരണം പിശാജിന്റെ ദാസന്മാരായ അവരെ ഈ വചനം വെട്ടി വീട്ടി ആ പുത്രനെ നമുക്ക് തന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ആ പുത്രനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ക്യാപ്സൂലിന് തുല്യം മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ലേ വൈറസിന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേറെ വചനം പറയണം പുത്രനെ തിന്നുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയോ പുത്രനെ തിന്നണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി ചുരുക്കമായിപ്പോയി ആളുകൾ വിട്ടുപോയി കാരണം പുത്രന്റെ ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ചില മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ കർത്താവിനുണ്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും ഇടറിയാലും കർത്താവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ചിലരൊക്കെ പോണം എന്നാണ് കർത്താവിന് ചിന്ത വിളിക്കപ്പെട്ട അനേകര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കമാണ് കർത്താവിന് സന്നിധി താഴ്മയോടെ ഇരുന്നാൽ കൊമ്പനായിരുന്നാൽ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കാരൻ ആധാർ ചെയ്തറിയ ഒരു കാര്യം 
താഴ്മയോടെ ദൈവസ്വത്തിൽ ഇരുന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരും താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഫക്റ്റ് ആണ് വൈറസ് ആണ് മരണം അതിനെ മാറ്റുവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കോ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്ന ഒന്നിനും 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 കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സതയോടെ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കോഴ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ കോഴ്സിൽ ചേരുക എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളുടെയും മനസ്സ് കൊടം കമത്തി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിയുന്നത് പോലെ കാരണം അവര് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ഒഴിയുന്നു പോവാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റണില്ല കാരണം അത്രത്തോളം മനസ്സ് ലോകത്താൽ കറപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കറപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസം അടുത്ത് തന്നെ പിൻവലിക്കപ്പെടും അന്ന് പറയും ഇതാ ഷാജി ജോസഫ് മരിച്ചുപോയി ക്രിസ്ത്യാനിയല് മരിച്ചുപോയി ജോബി ബേർ അയ്യോ മറിയാമ കുര്യൻ മരിച്ചുപോയി അയ്യോ നമ്മുടെ കുര്യച്ചനങ്ങളല്ലയോ മരിച്ചുപോയി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴാ ഇപ്പോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചോളണം ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനായ സ്തോത്രം ചെയ്യാ ഈ പിന്മ നിറഞ്ഞ തെറ്റായ മനസ്സിലാക്കിയ തലത്തിൽ ഈ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് സത്യത്തിന്റെ പുസ്തകം നീതിയിൽ നയിക്കാൻ നടത്തപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് വേണം ചോദിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എൻട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സ് മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ അതായത് പ്രൈമറി കോഴ്സിൽ മെയിൻ കോഴ്സിൽ പർപ്പസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി കോഴ്സിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല പ്രൈമറി കോഴ്സിൽ എത്തണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡറി കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേട്ടോ മറ്റൊരു അതിലേക്ക് പോലും എത്തുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡറിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മറ്റേ രീതി പറഞ്ഞാൽ പർപ്പസ് ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആലോചന പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ എന്നാൽ അഭക്തരായവർ പ്ലാനിൽ പോലും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തരായവർ പ്ലാനിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതൊരു അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ വെളിച്ചമായി മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായി മാറേണ്ടത് യഥാർത്ഥ പ്രിയ കുഞ്ഞി നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗമാണ് എങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നും വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരിതിനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ അവരെ വീണ്ടും സ്നേഹിക്കും പലരും എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയണോ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അവരിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അവർ വീണ്ടും അവരെ സ്നേഹിക്കണം വീണ്ടും അവരെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ നാ ദൈവ മക്കളെന്ന് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പാകെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പിശാചികളുടെ മുമ്പാകെ മറ്റു എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെ മുമ്പാകെ അപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും നമ്മൾ തെളിയിക്കണം നമ്മൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ
അപ്പൊ ദൂതന്മാർ പറയണം വിശാദികൾ പറയണം ഇതാ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നന്മ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ഇവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ കുറ്റം പറയുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇവൾ ഇവൻ അങ്ങോട്ടേ കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത് ആരായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പിശാജും ദൂതന്മാരും ഒരുമിച്ച് പറയണം ഇതാ ഈ വ്യക്തിയാ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഇവൾ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ് അപവാദിയായ പിശാജിന്റെ പണിയല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ പണിയാ അപ്പന് വെളിപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിന് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ എന്റെ മകളെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങള് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് ലോകം അറിയുവാനായി സ്നേഹിക്കണം അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന അതിനൊക്കെ വലിയ നന്മകൾ വെറും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല ആത്മലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണ് മിത്രി ഹലലുയ അപവാദി നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു അപവാദവും പറയാനായിട്ട് ഇടയാക്കരുത് മനുഷ്യനെ കുറ്റ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്ക് പല കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം തോന്നും പക്ഷെ വെറും മടയത്തരം ഒന്ന് ഞാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ആർക്കോ വേണ്ടിയൊക്കെ ദൈവം തരി അശ്രദ്ധയോടെ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ കള്ളന്മാരായി പിടിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കള്ളന്മാരായി പിടിക്കരുത് ദൈവ വചനായി പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ആളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ സഹോദരനെ പണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു സഹോദരനെ പോയി കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുക സിനിമ പറഞ്ഞു നടക്കുക എന്തിനു പറയുന്നു നീ കള്ളനാന്ന് പറഞ്ഞു നീ കള്ളനാ നീ കള്ളിയാ എന്റെ മകളെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച വരുതയിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ഓരോന്നും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു വചനം കേട്ട് കുറെ നോട്ട്സ് എഴുതി പുതിയൊരു പ്രസംഗ വിഷയം കിട്ടി നോ 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 അതല്ല നമുക്ക് ജയിക്കണ്ടേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ബൈബിള് തീരുന്നത് എങ്ങനെയാ ജയിക്കുന്നതിന് ഇത് അവകാശമാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ബൈബിളിലെ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം തീരുന്നത് പോലെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനം തീർത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മാതൃക എപ്പോഴും തിരുവചനമാ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാ അത് എന്റെ കൂടെ ധാരാളം ദൂതന്മാരും ചുറ്റും പിശാചികളും കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പവും പറയൂ എന്ന് അപവാദം പറയാൻ വേണ്ടി അപവാദം നടക്കുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക നാവിന്റെ ഉത്തരമോ യഹോവനെ വരുന്ന വചനപ്രകാരം ബന്ധിച്ചിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് ആ പർപ്പസിൽ എത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വീണു പോകും ആ പർപ്പസ് നമ്മൾ ദർശനമായിട്ട് വയ്ക്കണം ഉദ്ദേശം അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതുമായിട്ട് ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിന്റെ നിയമം ആരെങ്കിലും പുതിയതായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അവരെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം 
എന്റെ സ്നേഹിതനായ റോയി ബ്രദർ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഒരു ബ്രദർ ജോസഫ് ടി ജിയെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു മറ്റുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവരും പഴയ ആളുകളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ നാം ആത്മാവിന്റെ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇത് ആഴത്തിലുള്ള സന്ദേശമായത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാ വേദ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കാരണം ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ദൈവരാജ്യം ആത്മമണ്ഡലമാണ് കർത്താവ് വ്യക്ത വ്യക്തതയോട് പറഞ്ഞു ഭൂമി അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യന് യേശു പോലും ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് ഇപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകനായ ഈ അഴ ദൈവ സഹായത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അഭിഷേകം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിന്റെ നിയമം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അഭിഷേകം നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇത് രണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണെന്ന് മാറി രണ്ടും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കി അഭിഷേക് ആത്മാവിന്റെ നിയമത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമി ഒരൊറ്റ ഭൗതിക മണ്ഡലമായിട്ട് എടുക്കാം ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ അദൃശ്യമായ പിശാജുവായിരുന്ന ആത്മലോകമാണ് ലോകം സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു പിശാന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു ദൈവവാചനം നമുക്കുണ്ടല്ലോ കർത്താവും പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെല്ലാം മുകളിൽ ദൈവരാജ്യം അതും അദൃശ്യമായ ആത്മരാജ്യം യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും വാങ്ങി അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യത്വം അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് പർപ്പസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്ലാനുകളും ആക്ഷനുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി മാറും കള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മതഭേദങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പറയുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് പകയ്ക്കാനും തിന്മ പറയാനും ഒക്കെ അറിയത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്തിനാണ് എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അല്ലാതെ മിൻവാതിലൂടെ കടന്നു പോയി അപവാദം പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പണിയല്ല അത് അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് പണിയാണ് അപവാദം പറയുന്ന പിശാജ് എന്നാണ് അപവാദി എന്നാണ് അവന്റെ പേര് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ ജോലി ചെയ്യാം ക്രിസ്തുവെ അപ്പോ ആത്മലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്യോടെ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കില്ല തുറന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തൂ 
അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞ ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അമേരിക്ക യു എസ് എ പല വിഷയത്തിനും പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പല വിഷയത്തിനും ഇന്ത്യയെയും സഹായിക്കുന്നു ഇതൊരു ഉപമയാണ് ഉപമ അതിന്റെ ഫുൾ എക്സ്റ്റൻഡിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ അർത്ഥം മാത്രം മനസ്സിലാക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ജഡതലത്തിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മതലത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ സഹായിക്കുവാന്ന ആ തലമാണ് നമ്മൾ സർവജഡത്തിന്റെയും മേൽ കടന്നു വരുന്ന അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേ അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ അതേ ദൈവിക പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ അത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ മേൽ കടന്നു വരുന്ന അഭിഷേകം അത് ജഡത്തിന്റെ മേലാണ് വരുന്നത് അന്ത്യനാളുകളിൽ യോവാൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിലെ വാക്യം പോലെ അപ്പോ സോല പ്രവർത്തികൾ അത് ഏറ്റവും പറയുന്ന വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാണ് വാക്യം പോലെ സർവ ജഡത്തിന്റെ മേലും ദൈവാത്മാവിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും വൃദ്ധന്മാർ ദർശനങ്ങൾ കാണും കർത്താവിന്റെ വചനം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എറുസലേമിലും യഹൂദിയായാലും ശമരിയായാലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോള എന്റെ സാക്ഷികളാകും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോള എന്റെ സാക്ഷികളാകും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോള എന്റെ സാക്ഷികളാകും ജഡമണ്ഡലത്തിന്റെ അറ്റത്തോള എന്റെ സാക്ഷികളാകും ജഡമണ്ഡലത്തിന്റെ അറ്റത്തോള എന്റെ സാക്ഷികളാകും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജഡമണ്ഡലത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും അതിനർത്ഥം ജഡമുള്ളപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ജഡമുള്ളപ്പോൾ അവന് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി യേശു എങ്ങനെ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ ബോഡി ആയ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആയ സഭയായ നമ്മൾ തുടരുവാൻ വേണ്ടി ഈ ദുഷ്ട ലോകത്ത് ദുഷ്ടൻ വാഴുന്ന ലോകത്ത് നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യുകയാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അത് നാം സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കി എന്നുള്ള ടോക്കൺ അല്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അഭിഷേകം നാം സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കി എന്നുള്ള ടോക്കൺ അല്ല അത് ഭൂമിയിൽ നമ്മ കർത്താവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ ഹെവൻലി എംപവർമെന്റ് ആണ് അത് ഏത് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വൈകുള്ള ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണ് ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ സർവ ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിന് പകരും അത് ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ് എന്നാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിത്യമായ ജഡമണ്ഡലത്തിലുള്ളത് താൽക്കാലികമാണ് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതും നിത്യം 
അത് ജലമണ്ഡലത്തില അത് സുവിശേഷം നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളോളം അറിയിപ്പാൻ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളോളം അറിയിപ്പാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന ഏഴില് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ജഡത്തിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവ ജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും ആലലുയ ഇത് നിത്യമാണ് ഇത് നിത്യമാ ജീവ ജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും ഇത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ലോകത്തിലേക്കാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഇത് ദൈവാത്മാവിന്റെ നദിയാണ് നദികളാണ് പല രൂപത്തിൽ നമ്മളിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പാട്ടിന്റെ ഭംഗിയോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശക്തിയോ അതായത് സ്വരത്തിന്റെ ശക്തിയോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് സ്ക്രിപ്ചർ മനോരമയോ മംഗളമോ ഗൾഫ് ന്യൂസോ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസോ അല്ല സ്ക്രിപ്ചർ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മെഷറിങ് സ്കെയിലാണ് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഞാൻ തരും ശബരിക്കാത്ത പറയാം ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് നിത്യജീവങ്ങളേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി മാറും മാറുന്നുണ്ടോ എന്റെ മക്കളെ അതോ വെറും പള്ളിക്കാരനായി ഡിനോമിനേഷൻ കാരനായി സംഘടനക്കാരനായൊക്കെ അവസാനിച്ചു ഓ ഞാൻ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ബ്രദറെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതല്ല നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന നീരുറവ നിനക്ക് ജീവൻ തന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം മോനെ മോളെ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ This life is not the real life, only a plan for the real life. Yet that the primary life is not the second life, the secondary life is not the same. This is the primary life, 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 this is the primary life. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഷം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുങ്ങിയ ഒരുങ്ങിയ ഒരുക്കിയ കിരീടം പ്രാപിക്കും തുടർന്ന് ദാ യഥാർത്ഥ ലൈവ് തുടങ്ങിയായി തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ലൈവ് തുടങ്ങിയായി മെയിൻ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയായി അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ച നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ എത്തത്തില്ല ഇതൊരു സംഘടനയുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സോ ഡിനോമിനേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലതാണ് പകരം എന്നെ മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ എത്തിക്കുവാൻ എന്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലെ തേവ ക്രിസ്തു യേശു തന്റെ ആത്മാവിൽ യോഹന്യാനു വെളിപ്പാട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ തന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്നേഹ ഉപഹാരങ്ങളാണ് ഈ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികളാണ് ഇതിലൂടെ അപ്പൻ ഞങ്ങളെ കോരിയെടുത്ത് തന്റെ മാറോട് അണയ്ക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പനോട് കരഞ്ഞു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ അപ്പ എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ വന്നിരുന്നാൽ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ലാഘവത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം 
അല്ലെ ഇതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഉപകാരത്തോടെ ഉള്ളു ഇവിടെ ദൈവം നമുക്ക് അല്പമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് വായനം പറഞ്ഞു നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനാകെ ആൻ നിന്നെ ഞാൻ അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കി എപ്പോ അടുത്ത ലൈഫ് ഇത് പരീക്ഷാ ജീവിതം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം ശേഷമാണ് ജീവിതം നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിത്യമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനർത്ഥം സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാ ഇതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പത്ത് നേടി അല്ലെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതാ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പോയി പത്ത് പഠനങ്ങൾക്ക് അധികാരിയായിരിക്കുക അധികാരിയായിരിക്കുക മക്കളെ ഈ ബൈബിളിലെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്ക് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ലൈഫാണ് ഒരു പരീക്ഷാ ജീവിതമാണ് പിശാചിക്കളുടെയും പിശാചിക്കളുടെ ആളുകൾ അവരെ പറയുന്നത് ഇതാ കള്ള പ്രവാചകന്മാർ സാത്താന്റെ ദാസന്മാർ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകർ എന്നൊക്കെ ദൈവവചനം അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ആടുകളുടെ വേഷ വീട്ടായിരിക്കും കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളെ കടിച്ചു കീർന്ന ചെന്നായികളാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അവർ നിറയെ ഉണ്ട് സമയം ഉള്ളിൽ നിറയെ ഉണ്ട് സമയം ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പൗലോസിനെ പോലുള്ള എരിവൊന്നും കാണത്തില്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിനായിട്ട് അവർ എരിയുന്നേ എരിവൊന്നും കാണത്തില്ല അവർ മോഹത്തി ചക്രമാക്കും പറയും എന്നാൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ യേശുവിനെ പോലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും സ്നാപയോഹനെ പോലെ സംസാരിക്കും സർപ്പസന്തതികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു സംസാരിക്കും കള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ മോത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ കരയും കടലും കടന്നു വരുന്ന മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നു ചേർത്ത ശേഷം നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച് നിറയോ ഗ്രാഹത്തിന്ന് വിളിച്ചു പറയും പൗലോസിനെ പോലെ സംസാരിക്കും അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷമല്ല അത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാ അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ക്രിസ്തു അല്ലെ മറ്റൊരു ക്രിസ്തു അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വ്യാപരിച്ച ആത്മാവല്ല അത് മറ്റൊരു ആത്മാവാന്ന് വിളിച്ചു പറയും വ്യക്തിപരമായ അതിന്റെ അപവാദം രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞടക്കുന്നവരെല്ലാം അവർ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ജനത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നിത്യ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഇളകാത്ത രാജ്യമായ ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് ജനത്തെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അത് പ്രതിഫലിക്കുവാനിടയാകും ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത ഫേസിലെ ജീവിതമായ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്ര ലക്ഷ്യം വെച്ച് ദ്യോഹനാം പറയുന്നുണ്ട് അവർ ലൗകികമായി സംസാരിക്കുന്നു ലോകം അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു അത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് പറയും ലോകം അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർ അവർ കേൾക്കത്തില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രണ്ടു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അവസാനിക്കാത്തതാണ് നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ജഡമണ്ഡലം നമ്മുടെ പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ മണ്ഡലം മറ്റൊന്ന് ആത്മമണ്ഡലം പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ മണ്ഡലം ഇത് രണ്ടു മേഖലയിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സഹായം പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഹലലുയ അതിൽ ഒന്ന് പർപ്പസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പ്ലാൻ ആണ് ആ പർപ്പസിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള പ്ലാന് 
എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പർപ്പസ് പർപ്പസ് ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്ന് പ്ലാനാണ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചന ശ്രദ്ധയോടായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപിളി പറയാം ഒരുപക്ഷേ സ്കൂൾ ഓഫ് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ നേരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധാരാളം ആലോചനകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസെ നിവൃത്തിയാണ് There are many plans in man's heart. But God's purpose will prevail at all. Why, Chak? Manushindu hridayatil pala vijarangalum undu. Yehovayde alojaniyo nivirutti yaugu. So, this is what we call it. This is what we call it. Manushindu hridayatil pala alojaniyo nivirutti yaugu. Alojaniyo. ആലോചനകൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് നിവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൗൺസൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് നിവൃത്തിയാവും അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചു വേണം നമ്മളുടെ പ്ലാനുകൾ വരാൻ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റിക നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ വന്ന് വീണിട്ട് നമ്മളെ പർപ്പസിൽ എത്തിക്കാതെ ആ പ്ലാൻ തകർന്നു പോകും സമയം കളയാനില്ല മക്കളെ ചുമ്മാ ചുമ്മാ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ കൈ വീണ് നശിച്ചു പോകുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള കാര്യം മത്തായി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ആണ് അവനോ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതായാലും തീയതായാലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ആണ് കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ പല പല പ്ലാനുകളിൽ കയറിയതാ പക്ഷെ പർപ്പസിൽ എത്തിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഉദ്ദേശത്തിൽ എത്തിയില്ല ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകീയ പിതാവിനോടും കർത്താവ് യേശുവിനോടും കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല അവര് കുറെ പ്ലാനുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു ഇതൊക്കെ പ്ലാനുകളാണ് പ്ലാനുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസിൽ എത്താൻ പക്ഷെ അവരുടെ പ്ലാനുകൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പർപ്പസിൽ എത്തി എന്റെ മക്കൾ ആരും ഇതുപോലെ വീണു പോകരുത് അവരവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു റോമ പത്തിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥരായ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വർഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പർപ്പസിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്ലാൻ പര്യാപ്തമായില്ല പർപ്പസിൽ എത്തും പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടര് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ദേവദാസന്മാർ അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാണും അവർ കൃപാവനകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സുവിശേഷീകരണം ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി പ്രവചിച്ചു ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പർപ്പസിലെത്തി ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല സി അവർക്ക് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പർപ്പസിൽ അവർ എത്തിയില്ല 
എന്റെ മക്കളെ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ട് ഓടരുത് കേട്ടോ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ട് ഓടരുത് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ നമ്മളെ പർപ്പസിൽ എത്തിക്കാം പർപ്പസ് എത്തിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹവും ഒരു വീട് വേണോ താമസിക്കാൻ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭവനം വേണം താമസിക്കാൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും താമസിക്കണം അല്ലെ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പർപ്പസ് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്ത ചെയ്യാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ഭവനം വാടകയ്ക്കെടുക്കും റെന്റിന് എടുക്കായി അപ്പൊ ഉദ്ദേശം സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെ താമസിക്കും ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു പ്ലാൻ വേറെ ആയിരുന്നു മാത്രം അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും നടന്നിട്ടില്ല ഇത് വല്ലോന്റെ ഭവനല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനം വേണമെന്നൊരു ഉദ്ദേശം അതിൽ താമസിക്കണം ആ ഭവനം താമസിക്കണം അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ആ ഉത്സവം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും കർത്താവ് പറയുന്നില്ലേ നീ ഒരു ഭവനം പണിയാൻ ഇച്ഛിച്ച ചാടിക്കേറി തോമാച്ച കല്ലെടുക്ക് മേരിക്കുട്ടി ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുപോവാ എന്നൊന്നും പറയില്ലല്ലോ പകരം നീ ഒന്ന് ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്താണത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഒരു ഭവനത്തിൽ പഴം ഭവനത്തിൽ താമസിക്കണം എന്നുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിയാകാൻ നീ ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നിന്റെ പ്ലാൻ കൊണ്ട് ഈ ഭവന പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുവോ അതിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുവോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിന്റെ പ്ലാനിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നീ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നീ അതിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ശേഷം ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇവന് കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന് കാണുന്നവരെല്ലാം കളിയാക്കും ഇന്ന് നല്ലൊരു പങ്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെയും പിശാചിക്കൾ കളിയാക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർക്ക് കളിയാക്കാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്താ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ആയി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് യോഗം ഞാൻ മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതാ ഇനിയോന മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാം ദൈവത്തെ ജനിച്ച അവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവന് കിടക്കുന്നു പാപം ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ട് അവന് കഴിവില്ല യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കാണുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ദൈവാത്മാവിന്റെ നദി അവരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങും അഭിഷേകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയില്ല പത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വന്നത് അഭിഷേകം ഉള്ളവരായിരുന്നു അഭിഷിക്തന്മാരായിരുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയവരായിരുന്നു പുറത്ത് അതായത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവരായിരുന്നു അഭിഷിക്തന്മാരായിരുന്നു അവർ പക്ഷെ അവർക്ക് അകത്തം തുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായി പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു പുറത്തുനിന്നുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അകത്തൊന്ന് ജീവിക്കണവന് ദൈവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവന് അകത്തൊന്ന് വരുന്ന തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന ജീവന നദി ഒഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് പാവം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറും ഒന്നി വാങ്ങാൻ ഞാൻ മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടും അതാണ് പർപ്പസ് മോനെ മോളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോ യേശു കർത്താവ് രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോ അകത്ത് ആരംഭിച്ച ആ നദി ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ നദി 
അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന നദി ആ നദിയെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ ആലയത്തെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായും ദേവാലയമാക്കി തീർക്കുവാൻ അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം ഇതാ അതൊരു നദിയ നരിയാനിമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ പിന്നെ അത് വളരും തോറും അളക്കും തോറും അളക്കും തോറും അത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് മുട്ടോളമാകും അത് അരയോളമാകും മോനെ മോളെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അകത്തൊന്നൊഴുകുന്ന നദി ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്ത് മോനെ നിന്നെ കുറിച്ചായി പറയുന്നേ മോനെ വിശ്വാസി നിന്നെ കുറിച്ച ദേവാസനെ നിന്നെ കുറിച്ചായി പറയുന്നേ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് 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 പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നാത്തികൾ ഒഴുകും നീ ഒരു ദേവാലയവുമായി കുഞ്ഞെ വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ആ നദിയുടെ ശക്തി അതിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യ ഒരു കുളം പോലെ ആയിരുന്നു നരിയാണി ഓളം ലെവലിലേക്ക് വരും അത് മുട്ടോളമാകും അത് പാട്ടിന്റെ അത് ഗിറ്റാറിന്റെ പവറിലും ഓർക്കന്റെ പവറിലും പിച്ചിലും അല്ല ഇരിക്കണേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയിലാതിരിക്കണേ ജീവിതം വിശുദ്ധിക്കണം ഹലോയ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധി വർദ്ധിക്കും തോന്നും ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞു യഹോവയ്ക്ക് വഴിവെട്ടവേ യഹോവയ്ക്ക് വഴിവരക്കവേ ആ ഒരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കും തോന്നും അകത്തൊന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ നദി നമ്മളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പയ്യ 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 അതിന്റെ അളവ് കൂടാൻ തുടങ്ങും അളവ് കൂടണം നമ്മുടെ ബൈബിൾ ഡിസ്കഷന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആത്മനദിയുടെ അളവ് കൂടത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ അറിവ് അളവ് കൂടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആത്മനദിയുടെ അളവ് കൂടണമെന്നില്ല ആരാധനയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ കഴിയും ആ സമയം പക്ഷെ അകത്തെന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാനുള്ളത് കൂടണമെന്നില്ല അകത്തെന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കൂടണമെങ്കിൽ പ്രിയ മോനെ മോളെ നമുക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിക്കണം അതിന്റെ പേരാണ് ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം സ്വന്തിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം പ്രാപിപ്പാനും എടുത്തിങ്ങൊന്ന് വായിച്ചു ചിതറി പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും നമ്മൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാൻ ഇന്ന് കുഞ്ഞെ നിനക്ക് അനുസരണമില്ല അനുസരിക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഇതാ എനിക്ക് എന്റെ ദേവാസിനെ അനുസരിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയെ അനുസരിക്കണം ഇതാ എനിക്ക് എന്റെ അതോറിറ്റികളെ അനുസരിക്കണം അതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തോടെ എടുക്കുമ്പോ പറ്റുന്നില്ല മോനെ നിനക്ക് ആവശ്യം ആത്മാവിന് വിശദീകരണം ആത്മാവിന് വിശദീകരണം ചുമാറ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതിനെ സാധിക്കാനാണ് ആത്മാവിന്റെ നിയമം ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് സാധിക്കാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള ആ ജഡ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ജഡത്തിന് ജഡത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു എന്നിട്ട് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഏവർത്തും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നീതിയെ ലഭിക്കാതിരുന്ന അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി ലഭിപ്പാൻ തക്ക ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് 
ആത്മാവിന്റെ നിയമ സാന്നിധ്യമാക്കി തരും കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ വൃത്തിയ വൃത്തിയ വ്യത്യാസം മക്കളെ നിയമങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ അക്ഷരമാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം അതിന് പ്രമാണമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് അക്ഷരമല്ല വ്യക്തിയാണ് ഇതാ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നു ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നു മറ്റത് നിങ്ങൾ അക്ഷരം വായിച്ചു എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ശക്തിയില്ല ദൈവരാക്കാവറ് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവിടെ വ്യക്തിയുടെ സഹായമാ നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ വാങ്ങിക്കുന്നോ നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ നടക്കുമാറാക്കും ഈ ഒരു തലം തിരിച്ചറിയാം അകത്തൊന്നുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം അകത്തൊന്നുള്ളൊരു ജീവിതം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ പർപ്പസും പ്ലാനും തിരിച്ചറിയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ പ്ലാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നറിയാമോ പർപ്പസിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് എന്താ പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ പർപ്പസിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കണം അതിനൊരു ഭവനം വേണം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും നേരെ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറെ കാണും എഞ്ചിനീയറെ കണ്ടിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭവനം വേണം അതിൽ ഇത്ര ബെഡ്റൂം വേണം ഒരു ഹോൾ വേണം ഒരു കിച്ചൺ വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ എന്നിട്ട് ആ പ്ലാൻ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ആക്ഷന് വേണ്ടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ പ്രവർത്തനം എന്ത് നിവർത്തിക്കാനാണ് പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം ഈ പ്ലാൻ നിവർത്തിക്കാൻ പ്ലാൻ എന്ത് നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പ്ലാൻ പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കി ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ബിസിനസ് മണ്ഡലത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പർപ്പസ് ഉദ്ദേശം ഹലലുയ ഉദ്ദേശം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അതാണ് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലാൻ ആണ് ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ പലതും പലതും ഉണ്ടാകാം ലോറി ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സൗകര്യങ്ങളെ ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് 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 നിർത്തിയിട്ട് പോലെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ ഒറ്റ വാക്കില് ആർക്ക് പറയാം ഭൂമിയെ വാഴ ആരുടെ ഭൂമിയെ ആ 
അഭിലാഷ് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ അഭിലാഷ് ആയിട്ട് ആരായിട്ട് അതിൽ കേൾക്കത്തില്ല ആരുടെ ഭൂമിയോ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയോ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയെ ആര് വാഴണം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവപുത്രന്മാർ വാഴണം എങ്ങനെ അഭിലാഷ് ഇത് പറയുന്നത് ദുരുപദേശം ആണല്ലോ ഇത് പറയണേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദുരുപദേശം പറയണേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുരുപദേശം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കണം ഏഹ് അപ്പൊ അഭിലാഷ് തിരിച്ചു പറയണം സഹോദര ഇത് ദുരുപദേശമല്ല ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ എന്ന് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് സഹോദരന് ദുരുപദേശമാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അത് സത്യവേദ പുസ്തകം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നോണ വേദ പുസ്തകം അല്ല വ്യക്തതയോട് അവര് പറയണം അവരോട് പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ആരുടെ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ വാഴണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു മനസ്സിലായോ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് ദൈവം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർവ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂമിയെ വാഴാനാണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ആരുടെ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയെ ആര് വാഴും ദൈവം മനുഷ്യനിലൂടെ വാഴും അതെങ്ങനെയാ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ഭൂമി ആ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ആ വെളിപ്പാടിനനുസരിച്ച് ദൈവം തന്നെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ കെയർ ടേക്കിംഗ് നടത്തണം മനസ്സിലായോ കെയർ ടേക്കിംഗ് നടത്തണം ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിക്കണം അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഡിഫോൾട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു ഇന്നും ഇന്നലെ ഒക്കെ പലരോടും ചോദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ഡിഫോൾട്ട് വർക്ക് എന്താ ഡിഫോൾട്ട് വർക്ക് എന്താ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത വർക്ക് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം തോട്ടം കാക്കണം ഹലലുയ ഇന്ന് പലർക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ അറപ്പാണ് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം തോട്ടം കാക്കണം ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ബോഡി തന്നെ മക്കളെ ആ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നിന്റെ ജോലി എന്ന് എന്താണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്റെ ജോലി സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ ബോഡി നിന്നോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു മീൻ ഒരു മീൻ മീൻ ആ മീൻ ഒരു ടൈലുണ്ട് വാലുണ്ട് രണ്ട് അപ്പുറം അപ്പുറവും രണ്ട് ചിറകി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനപ്പം തിരികെ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ ഈ ചെകിളിന്റെ ഇടയിൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള ചില ഗില്ല് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും എന്താ അങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ഇതിന് ഇതിനൊരു കുരങ്ങിനെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ പോരായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അപ്പോ മത്സ്യത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ ബോഡി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബോഡി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡി എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച എൻ എനിക്ക് എവിടെ ജീവിക്കാനാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ നിനക്ക് നിനക്ക് എനിക്ക് ചിറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കസൂയാ എനിക്ക് ആ ചിറക് തന്നത് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാ നീന്താനാ പക്ഷെ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല നിനക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് കാരണം നിന്റെ മണ്ഡലം ഇതല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനെ നോക്ക സ്ത്രീക്ക് ഗർഭപാത്രം ഉണ്ട് പുരുഷനില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ മോഡി സ്ത്രീക്ക് ഏതാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പാല് നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ പുരുഷനില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ അവരുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധത്തിലാണ് അവരുടെ ബോഡി മനസ്സിലാവുന്ന മക്കളെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഒരു 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 സിംഹം സിംഹത്തിന് ഇതാ നമുക്കുള്ള പോലെ കൈയുണ്ട് ഇതുപോലെ അതിന് കൈയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല 
അത് നാല് കാലല ഓടുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈ നോക്കി ഒരു ഒടിവ് ദേ രണ്ടാമത്തെ ഒടിവ് ദേ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ ഒടിവ് ഇത് നോക്കിയേ അഞ്ചെണ്ണം മാറി എന്നിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം വേറെ വേറെ ഒടിവ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒടിവ് നല്ല ഒന്നാന്തര ജെ സി ബിയുടെ കൈ തോറ്റു പോകുന്നേ കണ്ടോ ജെ സി ബി കണ്ടോ നിങ്ങള് മണ്ണ് വാരുന്ന എർത്ത് മിഷൻ എർത്ത് മോയ് മിഷൻ അത് തോറ്റു പോകൂലേ ആ കൈ ഈ കൈകൂടെ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് ഇതാണ് സൂപ്പർ സാധനം ഇത് ഒരെണ്ണം അല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം അതിനെ പറ്റി ഉണ്ട് എന്തിനാ കാരണം അവന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആദ്യത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായോ ഹലരുയ മനസ്സിലാക്കു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയ ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ തുറന്നും പറയാണ് തോട്ടം തോട്ടം നനപ്പാൻ തോട്ടം കാക്കാനും ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ചു ഹലരുയ അപ്പൊ ഈ ഡിസൈൻ ഇത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലോട്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം വിശാല് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറവോക്ക് പറവോക്ക് പട്ടണം പണിയുന്ന ഒരു പണിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ഹലലൂയ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം തരുവാനായിട്ട് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം പ്ലാൻ അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റിക അവിടെ വന്ന് വീഴും അപ്പൊ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് നൽകി നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നെ ശരീരത്തിലൂടെ അത് ഭൂമി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവസാനം ഇതാ നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോ നമുക്ക് താമസിക്കാനാണല്ലേ എഫ് ഐ സി ലൈൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദൈവം വീട് നിർമ്മിക്കുക ആർക്ക് താമസിക്കാന ദൈവത്തിന് താമസിക്കാൻ ദൈവം വീട് നിർമ്മിക്കുക ദൈവം താമസിക്കാൻ ദൈവം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാ ദൈവം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാ മുരളി ബ്രദറെ മുരളി ബ്രദറിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ അണ്ടാ ദൈവം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാ ടിനു ബ്രദറിന്റെ ഉള്ളിലാ ഷീബ സിസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാ ദൊരോ സിസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാ ബീന മാമിന്റെ ഉള്ളിലാ പക്ഷെ നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ആ വീട് എന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ ഞാൻ വസിക്കാം എന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല എന്റെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കാനാ ഞാൻ ഫെയിലായിപ്പോയി 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 അടുത്ത ഫേസിൽ അടുത്ത ഫേസിൽ ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച് നിങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച് അതിനുവേണ്ടി എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ച് അവസാനം സ്വർഗേവി കയറാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുക നോ അഡ്മിഷൻ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും അല്ലേ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തവൻ ആ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് എന്നാ ചെയ്യും ഒരു മാറ്റം വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ ഹാലലുയ മാറ്റം വേണം മക്കളെ മാറ്റം വേണം ഹാലലുയ മാറിയേ പറ്റും അത് ചുമ്മാ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഓട്ടോ ഓടിയിട്ട് വിഗ്രഹ ദൈവങ്ങളെ ഒക്കെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ എണ്ണയും പൂമാലയും കതിനയും കൊടുത്ത് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിന് കുറെ സ്തുതി കൊടുത്ത് കർത്താവെ കർത്താവ് ഇതിന് വിളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ചെന്നാൽ അവിടെ എത്തൂന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയുന്ന സഭകൾക്ക് നടുവിൽ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലെ യേശു പറയുന്ന എന്റെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥന പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അത് നാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അറിയാകണം വളരെ വ്യക്തതയോടെ അത് വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് അറിയാം ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്തിന് ഭയപ്പെടണം ഹാലലൂയ പ്രിയ സോറിന്റെ വ്യക്തതയോടെ വിളിച്ചു പറയുക ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക മോനെ മോനെ നാളെ നീ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരും നരകത്തിൽ കിടക്കും അവരും അവരറിയാവുന്ന പ്ലാനുകൾ ചെയ്യും പർപ്പസിലേക്ക് അത് എത്തത്തില്ല അവരറിയാവുന്ന പ്ലാനുകൾ അവർ ചെയ്യും പർപ്പസിലേക്ക് അവർ എത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് 
ഹലലുയ ഇത് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അടിയാകും അപ്പോ ഇതാ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ച തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം ഫാദർ വി താങ്ക് യു സ്ക്രീൻ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഓ ഫാദർ ഐ താങ്ക് യു പർപ്പസ് ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പി ശ്രീനാഡിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കി നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരേണ്ടത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് നമ്മളെ പണിതു വരും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി നാം തീരണം ദൈവം വീണുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ആ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓ പാദവി താങ്ക് യു പർപ്പസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ദ റീസൺ ഫോർ വിച്ച് സംതിങ് എക്സിസ്റ്റ് ഓർ ഇസ് ഡൺ മെയ്ഡ് യൂസ്ഡ് എക്സെട്ര സദൃശ്യവാക്യം പതിനാറിന് നാല് പറയാം ദ ലോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഫോർ ഹിംസ് ഈവൺ ദ വിക്കറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ ഓഫ് ഈവൻ ദൈവം സകലതും തനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ദുഷ്ട അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ദുഷ്ടനെതിരെ അതിനും ദൈവത്തിനും ഉദ്ദേശം അതിനും ദൈവത്തിനും ഉദ്ദേശം ഇതാ ഒരു വീട് വീട് നിൽക്കുമ്പോ അതിന് പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം ഫൗണ്ടേഷൻ വോൾസ് റൂഫ് അതിന്റെ ചുമരുകൾ അതിന്റെ റൂഫ് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതാ ഒരു സ്റ്റേജ് കാണാം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇതാ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പർപ്പസ് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ ഇത് ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓ പാതറായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ബോക്സ് ഇത് പർപ്പസ് ഈ പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ മോളിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പച്ച ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം പ്ലാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പേര് മൂന്നാമത്തെ അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കണ്ടോ യെല്ലോ കളർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ആക്ഷൻ ഹാലലൂയ ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാ സുവിശേഷം പറയാ പറയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കൂടെ താമസിക്കണം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വാഴും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് താമസിക്കണം ഇതാണ് പർപ്പസ് അതിനു വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്ലാൻ ചെയ്തു ആദത്തിലുള്ള പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞു അതാണ് പ്ലാൻ പലതും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ആദത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞു പോയി ഇതാ ഉടനെ ഇതാ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എവിടെയോ ഒക്കെ ഇടക്കയാ അപ്പോ ഇപ്പോ എഴുതാം സോറി പ്ലാൻ പ്ലാൻ നമുക്ക് അതവിടെ കൊണ്ടുവരാം പ്ലാൻ ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ലത് പ്ലാൻ ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ പാർക്കണം നമ്മളോട് പാർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ അതുവഴി ദൈവത്തിന് തന്നെ ചിത്തകളെ തരാൻ പറ്റും നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരും പക്ഷെ ആഴത്തിലാ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യേകം വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യും അതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മൂന്നര വർഷക്കാലം ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി എന്തായിരുന്നു അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ദേവാസം വരെ ചിന്തിച്ചു ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തേക്കും ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി എന്തായിരുന്നു 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ മിനിസ്ട്രി ഈ പർപ്പസ് ജനത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആരുത്തെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർപ്പസ് ഈ താഴെ ആരുത്തെ ബോക്സ് ഇല്ലേ ആരുത്തെ ബോക്സ് അതെന്തായിരുന്നു ഇതാ ദൈവം മനുഷ്യരോടൂടെ പാർക്കാൻ വരുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരോടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നു ഇത് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിക്കത് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായി ഇനി യേശു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു പിതാവ് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്താണത് അങ്ങനെ പനിയേട്ട താലി പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹാലറിയ ശരിയല്ല എങ്ങനെയല്ലേ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു നീ ഇത് തന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വായിച്ചു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു ജനത്തെ അറിയിച്ചു പർപ്പസ് ജനത്തെ അറിയിച്ചു നീ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പിശാജി മറയ്ക്കുന്നത് ഈ പർപ്പസ് പിശാജി മറയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തെ മറയ്ക്കുകയാണ് പിശാജി ഇനിയാ യേശു രണ്ടാമത്തെ മിനിസ്റ്റി എന്തായിരുന്നു ഈ പർപ്പസിൽ ജനം എത്താൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പ്ലാൻ റെഡിയാക്കിയ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പ്ലാൻ റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു യേശു രണ്ടാമത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ റെഡിയാക്കുക ഇതാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്ത ചെയ്തത് കാര്യം മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇന്നതാണ് പിതാവിന് വേണ്ടത് പിതാ പിതാവ് നിങ്ങളോട് താമസിക്കാൻ വരിക ദൈവരായ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു പർപ്പസ് എന്തോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് ഒരു വഴി വേണ്ടേ ഒരു പ്ലാൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ യേശു അടുത്തത് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരു പ്ലാൻ ഒരുക്കി എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ ഒരു ജീവനുള്ള പുതിയ വഴിയെ ഒരുക്കി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ മകളെ നിങ്ങള് ഇല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഒരുക്കി ഒരുക്കി എന്ന പറയണ ജീവനുള്ള പുതിയ വഴിയെ ഒരുക്കി കണ്ടോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആർക്കിടെക്ട് അതായത് ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ള പ്ലാനെ യേശു ഒരുക്കി അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴി ദേഹം എന്ന തിരശീലയിലൂടെ കാൽവറി ക്രോശൻ താനിതാ യാഗമായി ദേഹമുന്ന തിരശീലയിലൂടെ ജീവനുള്ള പുതിയ വഴിയെ തുറന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക ഈ പർപ്പസ് നിവർത്തിയാകാൻ പഠിത്തം കിട്ടിയ അലയ ജീവനുള്ള പുതിയ വഴി ഇനി അടുത്തെന്താ പർപ്പസ് പറഞ്ഞു പ്ലാന ഇനി അടുത്തെന്താ അതിന്റെ മുകളില് ആക്ഷൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്ത പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് അവസാനിക്കും പ്രവൃത്തി ആക്ഷൻ ഹലറൂയ ആക്ഷൻ ഇനി അതിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രവൃത്തി പർപ്പസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഇതാ താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അതാണ് പർപ്പസ് അതിനുവേണ്ടി എഞ്ചിനീയറിന് അടുക്കൽ പോയി ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു അതാണ് പ്ലാൻ അതൊരു കോൺട്രാക്ടർ എഴുതി കൊണ്ട് കൊടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് ആക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ആ ഓർഡറിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേ ഓർഡറിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടോളും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് തരിക കേട്ടോ അഭിലാഷൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യ നിങ്ങൾ പറയണ എന്താണ് ആക്ഷൻ ഓരോരുത്തരും പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലും ഏത് അവസ്ഥയിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആത്മീക വേലകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതാ ഇത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ അനുഗ്രഹമായി തീരും അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ തൽക്കാലം സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂലം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിർത്തുകയാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം
ആലോളിയ ഇത്രത്തോളം കേട്ടതോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മനസ്സിലായവർ മാത്രം കൈ എന്നർപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലായി ഓക്കെ അജു വേറെ മനസ്സിലായി ആ വാക്യൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവര് സഹായിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേട്ടത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കെട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ തുടർന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു അടുത്ത സാറ്റർഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിന്റെ ആരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ സന്ദർഭം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വകീയ പിതാവ് അത് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഒരുക്കുന്നതിനായി ആത്മാവിന്റെ സഹായം രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ജഡമണ്ഡലത്തിലും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അത് ഒന്ന് പർപ്പസ് ആണെന്ന് മറ്റത് പ്ലാൻ ആണെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിനായി നന്ദി ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ കരങ്ങിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം മണ്ഡലം ഈ മക്കൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി വെളിപ്പെട്ട നിത്യ തേജസ് അനുഗ്രഹമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം ഇടയാക്കാൻ സവതിപുത്രന്മാർ ചോദിച്ചതുപോലെ നിന്റെ കിങ്ഡത്തിൽ എന്റെ ഒരു മകനെ അടുത്തും ഒരു മകൻ വലത്തും ഇരിക്കത്തക്ക വണ്ണം വരുന്ന എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതല്ല ഇത് ഇതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കല്ല സ്വന്തം പിതാവിന് അപ്പ ആ ഒരു തലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ജനത്തെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയർ ആകാനും ഡോക്ടർ ആകാനും ബി എസ് സി നേഴ്സ് ആകാനും ഒക്കെ ദാഹം പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ദാഹം ഉള്ളവർ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ ദാഹവും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാം ചെറുത് അതിനായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു നാമം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ കേട്ട വചനം ദീപം പോലെ കരുതുക കർത്താവിന്റെ വചനം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു കടമയാണ് നിർബന്ധം നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്നു അത് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമ്മുടെ റിട്രീറ്റ് അടുത്ത റിട്രീറ്റ് ജൂൺ ആറാം തീയതി തുടങ്ങി ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം ഒന്ന് കൂട്ടാം ഏഴാം ദിവസം ഹോളി കമ്പനിയിലും കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അടങ്ങിയിരിക്കരുത് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന മുതന്മാരൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അവയവങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഐഡിയലായിട്ട് ഇരിക്കരുത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകണം ദൈവം ദൈവരെ സഹായിക്കട്ടെ കേട്ടോ ദൈവം പോലെ കരുതുക മറ്റുള്ള വിഷയം ഇത് കൊടുക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാവിലെ രാവിലത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം റെഡി ആയിരിക്കുക ഇതിനെവരെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ